Play Store is 4.3 rating on an instant pay cell loan application and Lazy Pay in the application. This Lazy Pay in the application is an instant pay cell loan for me. Buy now pay later and the facility is not going to be able to get it. Mr. Bank of India raised a non-banking financial company on this application. We are going to be able to get it. In this video, we are going to be able to get it. We are going to be able to get it. We are going to be able to get the application open. We are going to be able to get the instant pay cell loan for this application. We are going to be able to get the application open. निगल आदि में टनी चैनल संदर्शिक नए गल इधर बोलो लाने एकदम फिनैंशियल लाइट टोला दम स्टॉक मार्केटिंग ने कुछ चला वीडियोस में यूट्यूब चैनल अपलोड ये नंदर आदि ने एल्लम नोटिफिकेशन निगले कितना नए गले ये चैनल सब्सक्राइब ये नम तोटेर तोला बेल बटन एनेबल चाहिए नम एंड we will get started. 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 Enable secure login. We will get a password. We will get a fingerprint. We will get a fingerprint. We will get the permission cell. We will get the permission cell. We will get the permission cell. We will get the page. We will get the file. 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 We will express loan. Get up to file. Get within 5 minutes. Zero paper. We will get the application. We will get the file. Kristin, निंगड़ा मंदले इनकम अ दुबले ने निंगल रेसल फॉर लोन निंगले इंदा आवश्यक नानी लोन ऐड करने तो रंगे कारिंग अल चोई की नोंडे बड़ा निंगल काना निर्वादी ऑप्शनें अल नोंडे निंगल किस्ता अल वरु रेसम निंगल मेंशन जिए ना इन्हें इन्हें सेशन निंगल आ तार ते एलएन टिक्की ये दोड़े करना Healthy <laughs> Mile <laughs> Indonesia Total industry itu betul betul point yang arah itu per year anu beri nanti ada itu itu betul betul selamanya anu warsha pelisian dari kawal edak mau beli orang pelisian dari kana, mau wipe itu mana itu manusia kana, nyalir orang pelisian itu dengan orang ini edak nanti, itu orang lain semua wipe orang kini anu pelisian kuda lana pati, macam aplikasi orang compare ini bah pelisian kuda lana kan manusia lagi tu orang dengan wipe itu kan, ok, ini bah itu betul betul point yang arah itu selamanya anu pelisian dari kawal edak, pada ni tu masa ini kita mula wipe itu kan orang ini, ok, pada ni tu masa ini kita mula wipe itu kan orang ini, ini betul betul yang pada point ini Ere arus cadangan yang mana, yang dah ilum polisya kuar dalam itu, nama kita beraya. Aduh, oleh 50 masa yang kita dukung orang ini, ibu tempat yang boleh ini ere arus. 
അപ്പൊ കുറച്ച് കാലാവധിയെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവർ പലിശ കൂടുതൽ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലുള്ള വായ്പകൾ എടുക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം മെഡിക്കൽ എമർജൻസി പോലുള്ള എമർജൻസി ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വായ്പ എടുക്കാവുള്ളൂ മൊബൈലിൽ മുഴങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കല് കാരണം നല്ലൊരു പലിശയാണ് അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രൂപയാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസും കൂടുതലാണ് പലിശയും കൂടുതൽ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വായ്പയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത തിരിച്ചട കാലാവധി സെലക്ട് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം കൺഫേം കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പേജിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം കംപ്ലീറ്റ് എ ഫ്യൂ ക്യൂക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഗെറ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ച ലോൺ തുക കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സിന്റെ അകലം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ലോൺ ഡിസ്ബേസൽ അവിടെ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റപ്പ് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അവര് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് ആരുടെ ഇല്ല അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണറിന്റെയോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുത്തൽ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഈ വായ്പ ലഭ്യമാവുകയില്ല കാരണം നമ്മളെ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൊടുത്തെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആണ് സെറ്റപ്പ് ഓട്ടോ റീപേയ്മെന്റ് ഓട്ടോ റീപേയ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ എം ഐ ദിവസം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തനിയെ ഡെബിറ്റ് ആവും അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തലദിവസം വായിട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇട്ട് വെക്കണം അതിൽ ആ ദിവസം തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ആകത്തില്ല നമുക്ക് ബൗൺസിംഗ് ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആ ഇ എം ഐ ഡേറ്റിൽ തലദിവസം നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇട്ട് വെക്കണം നെറ്റ് ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സൈൻ യുവർ എഗ്രിമെന്റ് നമ്മളൊരു എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യണം എല്ലാം നമ്മൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ഒരു വായ്പ എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ആ വായ്പ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്കെതിരെ തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ എൻട്രി ചെയ്യണം ആധാർ കാർഡ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി നമ്മൾ ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ലീഗലി വാലിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിൽ വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ലീഗലി വാലിഡ് ആണ് നമ്മൾ തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കെതിരെ അവർക്ക് നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ആവും എന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ആവും നിരവധി പേര് വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പലിശ കൂടുതലാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് കൂടുതലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് വായ്പ അനുവദിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്നത് അതിലും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസും ജി എസ് ടിയും കുറച്ചുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്നത് എങ്ങനെ വായ്പ എടുക്കാന്നുള്ള ലൈവ് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇതൊരു സാമ്പിൾ വീഡിയോ ആണ് ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ ആണ് വായ്പ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നേടേണ്ടി വരും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ പറയും സിബിൽ സ്കോർ പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് കോൾസ് മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ബൗൺസിംഗ് ചാർജ് ഡെയിലി പെനാൽറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഈ ഇതുപോലുള്ള അനേകം വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാർക്കില് ഈ